Tudo bem, pessoal? Senhor, deu uma alterada no material, só para adequar, com, porque aqui vários vão fazer PRF, não vai? Entendeu? Lá, nós, nós, no material passado, nós estudaríamos prisão preventiva e prisão temporária. Tá? Eu estou invertendo, estou estudando prova primeiro, porque esse assunto cai na PRF e prisão preventiva não cai, prisão temporária não cai. Entendeu? Então, como essa aqui cai nas duas, vamos então por isso que Talvez, se você tiver com o material da aula passada, que é prisão preventiva, não vai ter aqui, porque é prova. Vamos estudar, então, começando por prova. E terminando prova, se der tempo, a gente entra em preventiva. Pode ser? Então, prova, conceito, vamos lá? É a atividade... É a atividade... Desenvolvida pelas partes... É a atividade desenvolvida pelas partes durante a instrução criminal, durante a instrução criminal, com o objetivo de, com o objetivo de convencer o juiz com o objetivo de convencer o juiz sobre o fato alegado. Sobre o fato alegado. Ou qualquer afirmação. Qualquer afirmação. Senhores, Prova, né? então, pelo conceito, o que, que é a prova no processo penal? Começa lá no artigo 155 e vai embora. Tá? Prova no processo penal, ele é uma fase, ela é uma atividade. Desenvolvida por quem? Num processo, nós temos o acusador e o réu, não é isso? Quem entra no processo quem dá início ao processo é o Ministério Público ou o querelante em ação penal privada. É o Ministério Público que vai lá e provoca o juiz para que o juiz chame o réu para responder o processo. A lei fala o seguinte, ó, não basta só o Ministério Público alegar que o João da Silva subtraiu no dia 25 de tal os pertences da vítima. Não, durante a instrução criminal, durante a fase do processo, por isso que tem audiência oitiva, tem que levar para o processo as provas, os elementos de convicção. Os elementos de convicção, então, é matéria desta fase onde as partes convencem o juiz para que o juiz dê uma sentença favorável. Favorável para o MP ou favorável para o réu. Tá bom? Preservação do local do crime. Preservação do local do crime. Oi? Não, não é a justa causa. Tá? A justa causa, ela começa bem no início. Por exemplo, tem um inquérito policial, tá certo? Investigou, 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 investigou. Esse inquérito vai lá no MP. O MP verifica se no inquérito tem elementos, elementos, talvez não tenha prova, mas tenha elementos para trazer o réu para o processo, aí oferece uma denúncia. A denúncia só pode ser oferecida se tiver uma causa justa para instaurar o processo. E o que é a causa justa? Existência de elementos indiciários. O Ministério Público, você está ba... com base em que você está dizendo que é o João da Silva o autor do disparo? Ah, com base noitiva desta testemunha. Se ela está mentindo ou não, nós vamos verificar aqui. A justa causa, na verdade, são os elementos indiciários, que não precisa ser uma prova, basta ter indício. Tá? 
Preservação do local do crime. Vamos lá. Autoridade policial. A autoridade policial. Vírgula. Assim que tomar conhecimento do fato, vírgula, autoridade policial, vírgula, assim que tomar conhecimento do fato, vírgula, deverá dirigir-se ao local do fato, dirigir-se ao local do fato e dirigir-se ao local do fato e preservar a área a autoridade policial, assim que tomar conhecimento do fato, deverá se dirigir ao local do fato e preservar a área para que não se altere o local do crime. Beleza? Senhores, o local do crime. Tá? Local do crime. E preservar a área para que não se altere o local do crime. Tá bom? Senhores, se acontecer um crime aqui, ó, pode ser alterada a cena do crime? Não, vamos tirar aqui, vamos limpar, tirar o sangue? Não pode. Existe, para que a perícia não venha a ser é, prejudicada, a autoridade policial ou qualquer agente, desloca-se pelo local do crime e preserva a área. Por quê? Nós estudamos isso até no inquérito policial. Para que a perícia venha e colha o que interessar necessário. A perícia quer levar essa cadeira, ok. A perícia quer levar a bituca de cigarro. A perícia quer levar um taco, uma casa de briga. Tá bom? Requisitos e ônus da prova. Requisitos e ônus da prova. Coloca assim, ó, o ônus da prova, o ônus da prova cabe a quem alegar. O ônus da prova cabe a quem alegar. O ônus da prova cabe a quem alegar, vírgula. Podendo ser da acusação podendo ser da acusação ou da defesa. Podendo ser da acusação ou da defesa. Ponto. O juiz, coloca assim, ó, o juiz pode determinar, o juiz pode determinar A produção de provas, o juiz pode determinar a produção de provas, mesmo antes da ação penal. O juiz pode determinar a produção de prova, mesmo antes da ação penal. Vírgula. Se relevantes, se relevante, e urgente. Tá bom? Pessoal, olha só. É a velha máxima, é o ditado. Quem alega tem que provar. No processo é assim, pessoal. Quem alega tem que provar. E quem alega no processo penal? Só pode ser esses caras aqui. ó. O Ministério Público... Ou réu. Por quê? O MP alega que o João da Silva é o autor dos disparos. O promotor, você tem que provar que o João da Silva é o autor dos disparos. Ah, mas eu acho que ele é, porque ele é matador. Não, você tem que provar. Como que você vai provar? Com testemunha? Com documentos? Com busca e apreensão? Com reconhecimento? Com acariação? Aí são os elementos de prova. A alegação, o ônus da prova, cabe a quem alegar, a quem a fizer. O réu, você está alegando que atirou em legítima defesa, não é? Sim. Então, cabe a você o ônus. Porque o ônus, pessoal, é o encargo. Né? Não, pode, não chega de ser uma obrigação. 
Mas, para fins didáticos, poderia até dizer que o ônus é uma obrigação. Né? Tecnicamente, não é uma obrigação, porque o réu não tem obrigação de provar. Se ele não conseguir provar, ele vai sofrer as consequências. Ele tem uma consequência. Obrigação, geralmente, vem uma punição. Né? O réu, se ele apresentar uma alegação e surgir a dúvida, o réu é condenado ou absolvido no final? Absolvido. Então, coloca aí. Ó. A dúvida... A dúvida favorece o réu. Como assim, pessoal? Estou dizendo que é o seguinte, o réu alegou, não conseguiu provar, mas implantou a dúvida. Favorece a ele. A dúvida favorece o réu. Ou seja, em dúbio para o réu, né? Em dúbio para o réu. O ônus é dele. Ele não conseguiu desvencilhar, mas implantou uma dúvida. Está valendo. Está certo? Senão cai lá, cai para você assim, ó. Ônus da prova cabe a quem a fizer. Sendo que o, em caso de dúvida, beneficia-se a sociedade. Não. Não é a sociedade que beneficia. Beneficia-se o réu. Tá bom? E o juiz? Porque você colocou aí ponto. O juiz pode produzir a prova, mesmo antes da ação penal, que cai muito em prova. Muito em exame. Senhores, quando se fala antes da ação penal, eu estou no inquérito, concorda? Essa é a ação penal. Pode cair no seu exame assim, ó. poderá o juiz determinar a produção da prova desde que na fase da ação penal. Falso. Ele pode determinar tanto durante o inquérito quanto durante o processo. Agora, o CPP fala, se, o ju... se a prova for relevante, se for urgente, aí o juiz manda. Por exemplo, o juiz sabe que uma testemunha está doente que não vai dar tempo de ouvir, corre o risco dessa testemunha morrer, antes da audiência, que vai ser daqui a um ano, dois anos, sei lá. O juiz pode mandar o delegado, ó, intime essa testemunha e já colhe o depoimento dela. Está certo? Ele pode mandar. Ele pode, por exemplo, o juiz, determinar uma busca e apreensão durante o inquérito, sem o delegado pedir, sem o MP pedir. Está certo? Nulidade da prova. Nulidade da prova. É nula, é nula a prova produzida. É nula a prova produzida de maneira ilícita. É nula a prova produzida de maneira ilícita, vírgula. Devendo ser é nula a prova produzida de maneira ilícita, de forma ilícita, devendo ser desentranhada, ó, desentranhada do processo, devendo ser desentranhada do processo e inutilizada. Como assim, ó, senhores? Imagina que lá no inquérito policial, o investigado, ele foi, deu uma confissão, só que essa confissão foi mediante tortura. Essa prova é válida ou inválida? Inválida. Ela é uma prova nula. Está certo? Ela é uma prova nula. Evidentemente que o juiz tem que declarar essa nulidade. Declarou a prova nula? Não. Deixa ela no inquérito. A confissão dele está lá na página 127. Deixa aí. Não. Retira. Desentranhar significa retirar. Retira daqui. Ó. Tira isso daí. E inutiliza. Como é que eles cobram no exame? Sobre a prova indica a alternativa correta. A prova ilícita ou a prova nula será mantida nos autos, mas não poderá ser utilizada na sentença. Será mantida nos autos, mas não poderá ser utilizada na sentença. Falso. Ela não é mantida. Ela é desentranhada. Para quê? Se deixa aqui, ó, a juíza pode ter contato com essa prova lá na sentença. O que, que adianta? Ser uma prova nula e deixar ela aqui. Ó. Então, desentranha, tira a prova. A prova nula, a prova ilícita, será juntada em apartado. O que, que é apartado? Esse é um processo 
juntado em apartado, por exemplo, é formar um instrumento diverso desse. Tá? Como se fosse um paralelo. A gente fala um apenso, não é isso? Faz um apenso. Não, deixa a prova nula em apenso. Não. Nem em apenso, nem em apartado. Negativo. A prova nula, a prova ilícita, será desentranhada. Tá bom? Tem exceção, que nós vamos falar dela. Tem exceção. Tá? Provas ilícitas. Isso. É, nós temos umas assim também, tá? Provas ilícitas. Quando, quando ofender a Constituição Federal, quando ofender a Constituição Federal ou a lei, quando ofender a Constituição Federal ou a lei. Eu já sei que uma prova ela será declarada nula, pessoal, se ela for produzida de forma ilícita. Mas o que é uma prova ilícita? Por exemplo, uma interceptação telefônica fora do prazo. Uma prova ilícita ela pode ser de duas formas. Quando ocorrer ofensa à Constituição Federal. Senhores, a Constituição Federal ela permite ou veda a tortura? Ela veda a tortura. Uma prova produzida mediante a tortura, ela não ofende a lei apenas, a lei 9455, lei da tortura. Ela ofende a própria Constituição Federal. Essa prova é uma prova lícita ou ilícita? Ilícita. O que, que acontece? Tem que ser desentranhada. Agora, às vezes, não chega a ofender a Constituição Federal, mas ofende a lei. Ofensa à Constituição Federal ou ofensa à lei. Entendeu? A tortura está vedada pela CF. Mas a lei fala, por exemplo, que ó, a lei da interceptação, a lei 9296, de 96, ela fala que a interceptação tem que ser no prazo de quantos dias? 15 dias. Entendeu? Veio, teve uma interceptação, no prazo de 15 dias, se precisar de mais, o juiz tem que prorrogar. Prorrogar por mais quanto? Mais 15 e assim sucessivamente. Imagina os senhores, então, que sem prorrogação, o delegado conseguiu continuar a interceptação e lá no vigésimo dia que colheu a prova que ele queria. Opa! Sem a prorrogação. Esta, esta prova, que é um diálogo, ele é ofende a lei das interceptações telefônicas. É uma prova ilícita. Ofendeu a lei ou a Constituição Federal? Como é que eles cobra disso de você no exame? Sobre a prova, indica a alternativa correta. Considera essa prova ilícita aquela que ofende a Constituição Federal. E ilegítima aquela que ofende a lei. Pode meter um falso. É ilícita tanto que ofende a Constituição Federal quanto que ofende a lei. Antigamente tinha essa situação de prova ilegítima tal. Agora tudo é ilícita. Tá? Prova ilícita por derivação. Prova ilícita por derivação. É aquela que é aquela que nasce de é aquela que nasce de uma fonte não permitida pela CF ou a lei. É aquela que nasce de uma fonte não permitida pela CF ou a lei. Tá? Senhores, quando você ouvir isso aqui, ó, prova ilícita por derivação. É a mesma coisa de falar prova ilícita indireta. Prova ilícita por derivação, prova ilícita indireta, fruto, mesma coisa, fruto da árvore envenenada. Ou fruto da árvore proibida. Sobre 
A prova, analise os itens seguintes. O fruto da árvore proibida, a teoria do fruto da árvore proibida, não é aplicada no Brasil. Ponto. Só coloca assim. Ó. Falso. Ora, o fruto da árvore proibida nada mais é do que a prova ilícita por derivação. Mas o que é derivação, pessoal? Derivação, essa palavra derivação, não dá a noção de que algo, alguma coisa nasceu de outra, derivou. Aqui, ó. Fonte, o que nasce da fonte, derivou da fonte. Não é isso? Tá? Ah, eu tenho uma prova e eu tenho o seu nascedouro. Se a prova nasceu de uma fonte proibida, se a fonte é a árvore, a árvore está proibida, a árvore está envenenada. O seu fruto também considera-se envenenado. Por isso que surgiu essa teoria do fruto da árvore proibida, do fruto da árvore envenenada. Tá certo? Vou dar. Tá? Então, prova ilícita indireta é quando a prova nasce de uma fonte ilícita. Exemplo, senhores, tortura. O sujeito apanha e da tortura nasce uma confissão. Você pega a confissão dele, está lá, cinco páginas de confissão. Você lê a confissão, dá para alguém ler? Você acha que lá na confissão vai estar escrito assim, ó, inicio declarando que, inicio declarando que a confissão abaixo está sob tortura. Você acha que vai estar escrito assim? Claro que não. Você pega, lê a confissão, você não vê nada de ilegal aqui. Ó. O que, que tem de errado aqui? Nada. E por que, que não tem nada de errado? Por quê? Não é proibido confessar no Brasil. Pelo contrário, é um benefício. Mas quando você olha e descobre e consegue o Estado provar, a persecução penal provar, que essa confissão só foi possível porque teve uma tortura, o que era válida passa a ser o quê? Inválida. Porque foi derivado de uma fonte ilícita. Aí, ó. Prova, a prova é a confissão. Da onde que a confissão nasceu? Da tortura. Tortura é proibido. Prova ilícita por derivação. Prova ilícita por derivação é aquela que nasce errado. Vou te dar outra coisa. Você pega a interceptação, você quer ver? Você pega a uma escuta ilegal. A escuta ilegal foi, através dela, foi possível fazer uma busca e apreensão. Através de uma escuta ilegal, ou seja, sem autorização judicial, foi possível encontrar droga na casa do sujeito. Foi possível captar diálogo dele que comprova um homicídio. Mas para aí. Ó. Essa escuta ilegal que deu origem a uma busca, a busca é uma prova ilícita por derivação, porque derivou de uma busca ilegal. Ok? O tá. que, que acontece com uma prova ilícita por derivação? Inválida, inválida. Considera essa prova ilícita apenas a, a direta, sendo que as derivadas das ilícitas são admissíveis no ordenamento jurídico brasileiro. Falso. Não se admite nem a direta e nem a indireta. Tá? Pode sim. Pode sim. Ela está perguntando. E aí, não pode mais investigar? Pode, porque durante o inquérito ou o processo, a confissão é um elemento de prova. Um. Vamos imaginar que, além da confissão, tem depoimento das testemunhas. Além do depoimento da testemunha, tem documento. O que você faz? Desentranha a confissão, ainda sobrou depoimento de testemunha, ainda sobrou prova documental, ainda sobrou a careação, ainda sobrou reconhecimento. Entendeu? Já cobraram isso na prova. Entendeu? 
se a confissão anula o processo. Não. A confissão mediante tortura, por ser uma prova ilícita, ela não torna é, imprestável todas as provas. A menos que todas derivaram da confissão. Entendeu? Através de uma confissão ilícita, o sujeito apontou o local onde estava a droga. O sujeito apontou outras provas. Aí, senhores, o que derivar de uma ilícita é tudo por... É igual a dominó. Derrubou um, vai derrubando tudo. Agora, o que tem a ver a confissão dele com o depoimento da testemunha? Se não tiver nada a ver, essa ilicitude não transpassa para, as demais, para os demais elementos de prova. Ok? O colega está perguntando, tem exceção para tortura? Não. Tá? Tá perguntando, tem exceção para tortura? Pode torturar o sujeito? Não. Tá? Não. Tipo, o cara é terrorista. Entendeu? A, a gravidade do crime, qualquer outra coisa, é uma exceção para tortura? Não. Não é. Oi? Não, acho que não, porque a tortura, a tortura, pessoal, ela causa duas injustiças. Porque a tortura deixa livre o verdadeiro autor. Entendeu? A tortura, ela causa duas injustiças. Ela causa injustiça naquele cara inocente, que para parar de apanhar, ele fala, e causa injustiça porque deixa o verdadeiro autor impune. Entendeu? Deixa o verdadeiro impune. E o cara, se imagina, você arranca a primeira unha dele... Ele conta tudo. Por quê? Porque ele quer parar. Entendeu? Ele quer parar de sentir a dor. E aí ele assume. Sobre pena, sobre, sobre tudo que a tortura é acompanhada de uma promessa. Confessou, para de apanhar. Entendeu? E aí, duas injustiças. Com ele e porque deixa o verdadeiro autor solto. solto. Admissibilidade de prova ilícita. Aquilo que você perguntou. Tem exceção? A prova ilícita tem exceção? Tem. Tá? Aí vem lá para você, ó. sobre a prova indica a alternativa correta. Ou analise o item seguinte. Em hipótese alguma será admitida no processo penal a prova ilícita, falsa. Porque existem as hipóteses em que, em que mesmo uma prova ilícita ou que nasceu de uma ilicitude é admitida. Mesmo, mesmo, exatamente, mesmo. Só que tem que encaixar nas exceções. Olha lá, ó. primeiro, descoberta inevitável. Em caso de descoberta inevitável, teoria da descoberta inevitável. Está lá no artigo 157, parágrafo 1 do CPP. Quando? Quando? A prova considerada ilícita. O que, que é esse negócio da teoria da descoberta inevitável? Quando a prova considerada ilícita puder ser produzida ou encontrada de qualquer forma. De qualquer forma, vírgula, independente, independente do vício, beleza, senhores? Olha só, o que, que acontece com uma prova ilícita? Regra, regra, ela é imprestável. Não se pode utilizar exceções. O que era ilícita, ela passa a ser o quê? Lícita. Ou seja, algumas situações tornam uma prova ilícita, lícita. Chama-se branqueamento da prova. Expurgar a nódoa. O que é expurgar a nódoa de uma prova? 
É tirar a sujeira. Nódoa não é sujeira? Expurgar a nódoa significa retirar a sujeira da prova. E o que é a sujeira? A ilícita. Branquear a prova. Tornar uma prova ilícita, lícita. A exceção é buscar a licitude da prova. Como? Aqui, ó. Descoberta inevitável. Que você já escreveu e eu vou explicar e vou dar um exemplo. Senhores, você escreveu o seguinte. Quando a prova considerada ilícita puder ser produzida de qualquer forma, de qualquer jeito, afasta-se a ilicitude. Beleza. Por exemplo, ó. Vamos pegar uma busca. Como é que se faz busca e apreensão? Pode o delegado enfiar o pé na porta sem mandado e entrar na casa? Não pode. Exceto em caso de flagrante delito. Lembra disso? Porque a casa não é inviolável? Exceto em caso de flagrante delito. Em flagrante delito, fica esperto ainda. Que eu não falei na aula passada, mas olha só. Flagrante que estiver acontecendo dentro da casa. Porque lembra que tem um flagrante que o sujeito corre? O cara tem uma, uma questão dessa, no CESP, que fala que o sujeito atirou em alguém, saiu correndo e a polícia perseguindo. O sujeito entra numa casa, que não é dele. Por exemplo, ainda deixa bem expressa. O crime aconteceu fora, na rua. Ele correu e entrou numa casa. Ora, senhores, não está em perseguição? Tá, então está em flagrante. Perguntou se a polícia poderia entrar na casa sem ordem judicial. Entendeu? Não pode. Não pode. Entendeu? Porque ó, só pode entrar na casa com ordem judicial ou em flagrante delito. Mas não estava em flagrante? Estava, mas o flagrante não aconteceu na casa. O crime não aconteceu na casa. Esse flagrante que autoriza estourar e entrar na casa, o crime tem que acontecer dentro da casa onde vai ser estourada. Entendeu? Beleza. Prisão ilegal. Ah, sou dono da casa permitir. Beleza. Tá, sou dono da casa permitir, beleza. Tá, senhores, veja bem, não, deixa eu só responder para o colega. Tá? Ó, ele perguntou, a prisão é ilegal? A prisão, na verdade, não é ilegal. Mas a ação da causa é um abuso de autoridade. Porque adentrar sem mandado, abuso de autoridade. Então, vamos lá na prova, o que vai salvar uma prova? Imagina, senhores, que você é da Polícia Rodoviária Federal. Está certo? Você já tem, você tem ali, recebeu da polícia, recebeu da justiça, da justiça federal. Senhor, primeiro, não é comum a PRF cumprir busca e apreensão. Mas pode cumprir? Pode. Mas não é comum, porque ela não é polícia judiciária. Mas beleza. Imagina os senhores que a PRF tem um mandado de busca, um mandado de busca. Devidamente autorizado, tudo certinho. Está certo? Esse mandado de busca, você está com ele em mãos para cumprir lá no dia 25 de janeiro de 2018. Você está programando e tal, beleza. Quando você dirige no local para cumprir o mandado de busca e apreensão, quando chega lá, a PM... A polícia militar já está no local, já entrou na casa e pegou a prova. Que prova? O facão, a roupa suja de sangue, os elementos de prova, os documentos. A PM está sem mandado. E agora, hein? Você está com mandado, a PM sem mandado. Porque quando você chegou no local, a PM estava lá dentro. Você fala, mas o que, que é isso? A PM está tudo aqui, ó. Está tudo aqui, já encontrei tudo. E agora, você recolhe ou não recolhe? É prova ilícita ou lícita? Esse. Aí você faz o seguinte raciocínio. Se a PM não estivesse no local, de qualquer jeito, essa prova seria descoberta? Seria, porque você estava com uma busca para aquele local. 
teoria da descoberta inevitável. Se a PM não tivesse entrado, e daí? De qualquer jeito, encontraria a prova. Teoria da descoberta inevitável. É quando existe uma diligência em andamento legal que se depara com uma situação que torna ilegal a prova. Esse aqui retira a mancha da prova. Por isso que fala expurgar a nódoa. Prova ilícita que se tornou lícita. Ok? O primeiro exemplo do mundo, o primeiro exemplo do mundo, aconteceu nos Estados Unidos, que o sujeito matou um cara, jogou numa vala e teve uma prisão ilegal. Entendeu? Isso ele sabe que nenhum país no mundo preserva a liberdade do que os Estados Unidos, não é isso? Principalmente que são de provas. Está certo? O que acontece? Houve uma prisão ilegal. Essa prisão ilegal fez descobrir o corpo de delito. Corpo de delito é uma prova. Só que a prisão foi ilegal. Prova ilícita por derivação. Está certo? Esse caso foi considerado que, que foi pioneiro no mundo. A Suprema Corte falou o seguinte. Pode usar. Está valendo a polícia tem encontrado o corpo, mesmo sendo ilegal. Porque, inevitavelmente, esse corpo seria descoberto por uma outra forma. E qual que era a outra forma? Conseguiu juntar no processo, conseguiu pro, é, demonstrar que existia um grupo de voluntários fazendo a varredura naquela área. Só que não encontrou porque a polícia já tinha encontrado. Existe um grupo que estava varrendo, de 200 voluntários, um lado do outro, estava varrendo a área. Pessoal, de qualquer jeito, o corpo seria encontrado. Essa é a teoria da descoberta inevitável. Por isso que eu não posso marcar na prova que, em hipótese alguma, uma prova ilícita será utilizada. Pode quando for. De qualquer jeito possível descobrir. Teoria da descoberta inevitável. Fonte independente. Fonte independente. Quando, quando a prova considerada ilícita for produzida por fonte independente da por fonte, desculpa, foi considerado por fonte lícita, fonte lícita. Sem ligação, sem ligação com outra fonte, sem ligação com outra fonte considerada ilícita. Quando a prova puder ser produzida, quando a prova puder ser produzida por um, por uma fonte lícita, sem ligação com outra fonte considerada ilícita. Para aí, bicho. Então, você tem duas fontes. Olha aqui. Ó. Você tem uma fonte ilícita. Você tem uma fonte lícita. O que é fonte? Da onde nasce a prova. O que é fonte? Da onde nasce a prova. Senhores, tortura é lícita ou ilícita? Ilícita. Então, vamos ligar a tortura aqui. Ó. A confissão que se originou de uma tortura, aí, ó, prova ilícita. Beleza? Imagina, os senhores, que o sujeito é torturado durante o inquérito policial. Ele é torturado durante o inquérito policial e ele vem e confessa. Então, a confissão se deu ó, no inquérito policial. A defesa depois conseguiu provar e o juiz falou, tira esse trem daí, ó. 
tira essa confissão, porque é a prova ilícita. Senhores, lá, depois, no mesmo inquérito, então, ia falar no processo, no mesmo inquérito, dois meses depois, o investigado vai e dá uma outra confissão, só que agora, espontaneamente. Mas só que a mesma coisa que ele falou quando apanhou, ele falou aqui também. Ó. Só que, olha aqui, ó, essa confissão nasceu de uma fonte lícita. E essa confissão nasceu de uma fonte ilícita. Mas é o mesmo, cara. Ele deu hora, detalhe, ele deu data, deu... É o mesmo. Só que esse aqui veio de uma fonte independente. Quando a prova, ainda que semelhante, for produzida de uma fonte sem ligação com a outra, por isso que fala fonte independente, aqui você confessou porque quis, ó. Aqui você foi torturado. Aí, ó, futuramente, algum advogado vai dizer, mas é a mesma, os mesmos termos, e daí? Ó? A fonte que deu origem à confissão pres, que presta, ela é independente da tortura, porque aqui foi de livre e espontânea vontade. Aqui foi mediante tortura. Beleza? Tá. Vou te dar um outro exemplo da interceptação. É possível, vamos imaginar uma hipótese, que a Polícia Federal, a Polícia Federal está com autorização judicial fazendo uma interceptação. Tudo certinho. Essa interceptação vai gerar uma prova. Que prova? Vai gerar diálogos. Tá? Que serão transcritos. Paralelamente à interceptação, a PRF, paralelamente à PRF, faz uma escuta ilegal. Tá? Aqui, ó, a PF, que fez uma interceptação devidamente autorizada pelo juiz, você acha que é lícita ou ilícita? Lícita. A escuta é? ilícita. Por isso que você... Né? Pessoal, agora veja bem. O mesmo diálogo colhido pela PF também foi colhido pela PRF. O mesmo. Porque eu, se eu estou falando com você e três estão me ouvindo ao mesmo tempo, o mesmo diálogo que eu estou falando com você, que, que, que a, o mesmo diálogo que a PM está ouvindo, que a PRF está ouvindo, que a PF está ouvindo, que a BIM está ouvindo, sei lá, que o GAECO está ouvindo, é o mesmo. Aí o cara consegue comprovar, a defesa consegue comprovar que isto é ilegal. E mesmo assim foi usado para condenar ele. Está valendo? Está valendo. Não foi usado aquela da PRF. Foi utilizado o diálogo, que é o mesmo, só que aquela da PF, porque foi de uma fonte... Independente. Essa é a teoria da fonte independente. Beleza? Oi? Não. Não é da prova emprestada. A prova emprestada não tem a ver com a ilicitude. A prova emprestada é aquela que você produz numa instância, numa seara, e empresta para outra. Por exemplo, produziu no criminal, emprestou para a improbidade. Produziu no criminal, emprestou para o padre, no administrativo. Mas ela nasce de uma fonte só. Tá? Uma interceptação telefônica ela pode ser utilizada aqui no, no criminal, mas pode ser utilizada lá no administrativo, num PAD. Essa é emprestada. Aqui está considerando o seguinte, ó, é uma briga. A defesa vai dizer, eu não quero usar essa prova, não pode usar. E a acusação vai dizer, pode usar sim, por quê? Ou porque veio, foi descoberto de forma inevitável, de qualquer forma seria descoberta, ou porque nasceu de uma fonte independente. A outra exceção, quando a prova beneficiar o réu. Entendeu? Prova em benefício do réu. Acabei de fazer uma. Entrei numa audiência agora que começou uma e terminou sete. Entendeu? E dentro dessa... E nisso aí, ó, tinha duas provas ilícitas. Uma que é uma gravação, uma gravação lá, ilegal. Teve uma gravação ilegal. Tum, foi com uma bomba o CD. O Ministério Público vai vir de lá para cá. Opa! 
Como é que vocês gravaram uma conversa dentro do Jecrim numa audiência de conciliação? Não pode. Eu peguei uma, peguei uma gravação clandestina, que vamos dizer assim, de uma audiência que não podia ser gravada e joguei num processo criminal. Mas isso pode, é ilícito? É. Mas olha aqui, ó. quando for para beneficiar o réu. Quando a prova ilícita for para beneficiar o réu, eu não estou nem aqui entrando naquele detalhe que entre os interlocutores um pode gravar, não estou dizendo isso. Porque aí, isso aí não é prova ilícita, né? Quando a prova ilícita for para benefício do réu, aí pode. Você quer ver outro exemplo? Pode entrar na casa do outro sem mandado? Não. E se ele estiver sendo processado? Sendo injusto. E ele sabe que lá na casa de fulano de tal tem um documento que vai salvá-lo. Ele entra sem mandado, pega o documento e junta no processo. Está valendo? Está valendo. Sim, mas é uma prova ilícita. É. E é uma prova ilícita por derivação. Mas foi para benefício do réu. Ok? Tranquilo? Então, senhores, falamos aqui. Tá? O tópico mais importante aqui é essa questão da, daqui para baixo. Prova ilícita, porque dá nulidade, exceto nisso aqui. Tá? Então, vamos lá. Caiu para o PRF sobre provas. A prova declarada inadmissível, e quando que é inadmissível? Quando for ilícita. Porque a prova vai ser admissível e inadmissível. A prova declarada inadmissível pela autoridade judicial, por ter sido obtida por meios ilícitos, deve ser juntada em autos apartados. Dos principais. Não podendo servir de fundamento à condenação do réu. Falso. Ele não pode ser juntado em lugar nenhum. Ele tem que ser desentranhado. Beleza? Aqui está dizendo assim, não, deixa a prova aí, só não precisa utilizar. Mas deixa ela aí. Não, é desentranhada e queimada, inutilizada. Reconhecimento de pessoas e coisas. O que é o reconhecimento de pessoas ou coisas? Coloca aí. Procedimento pelo qual... Procedimento pelo qual... Pessoa ou objeto, pessoa ou objeto é submetida a reconhecimento de outro pessoas ou objeto é submetido a reconhecimento de outro. Tá? Pessoal, Reconhecimento de pessoas ou coisas. Talvez é uma das provas que mais se produz na delegacia. Reconhecimento. Oh, fulano foi chamado para fazer reconhecimento. Eu sou o suspeito, você é a testemunha ou a vítima. Você é chamado na delegacia para dizer se reconhece o suspeito como o autor do fato. O sujeito é chamado na delegacia para ver se reconhece o computador como o dele. Reconhecimento de pessoas ou coisas. Beleza. O que interessa para nós? Os requisitos. Primeiro requisito. Deve, o reconhecedor, o reconhecedor deverá descrever as características Deverá descrever as características da pessoa a ser reconhecida. Eu vou falar da pessoa, porque tudo que for aplicado à pessoa se aplica a coisas. Né? Senhores, primeiro requisito, então, do reconhecimento é descrever o reconhecido. Na verdade, não é nem o reconhecido, porque não reconheceu ainda, né? A pessoa a ser reconhecida. Como assim? Não, é, não, não se faz reconhecimento como a, 
às vezes a gente vê por aí. Se o sujeito é submetido, é, sofre um crime no ponto de ônibus, liga para, para o CIOSP, o CIOSP liga para a polícia, aciona a polícia, a polícia faz uma ronda no bairro, pega o cara, coloca no camburão, volta no ponto de ônibus, abre o camburão e fala para a vítima, é esse que te assaltou? Não é assim. Ó. Não é assim que o CPP fala. O CPP fala, é um ato formal em que a vítima ou testemunha Primeira coisa que ela faz é descrever a pessoa a ser reconhecida. Como assim? Apontar as características. Gordo, magro, alto, baixo, careca, cabeludo. Está certo? Outro requisito, que seria o dois. Então, esse aqui é um. Dois. Oi. Senhor, só deixa eu... Que é urgente aqui, tá? Estou em aula. Ok. Dois. Dois. Oi? Dois. Descrever a pessoa a ser reconhecida. Dois. Colocar. Colocar. O suspeito. Colocar o suspeito. Ao lado de outras pessoas, ao lado de outras pessoas com características semelhantes, vírgula, se possível. Então, colocar o suspeito, colocar a pessoa a ser reconhecida ao lado de outras, com características semelhantes, e aí você colocou vírgula, se possível. Senhores, o, o autor do fato, o suspeito, diz o CPP que, em regra, ele não, na verdade, ele não pode ser colocado só ele para ser reconhecido. Está tá aqui, a pessoa que vai reconhecer está do outro lado, é mais ou menos assim mesmo, aquela é uma porta com vidro e coloca só o cara aqui para ser reconhecido. É aquele que te assaltou? Sim, só tem ele, pô. Entendeu? Só tem ele. Tem que colocar ao lado de outras. Parecidas. Agora, esse ser possível, pessoal, por CPP, ele, colo... ele fez uma recomendação. E não necessariamente uma obrigação. Por quê? E se não tiver pessoas parecidas? Aí coloca qualquer outra. Entendeu? Quando o CPP coloca ser possível, ele está dizendo que ó, o sujeito, tudo bem, que não pode ficar sozinho. Né? Não tem já... O, cara, o suspeito é um japonês. Não encontrou japonês. Coloca outras pessoas. Pode ter o reconhecimento fotográfico? Pode. O colega perguntou, pode usar foto? Pode. Desde que não seja apresentada uma única... Foto. Porque a foto substitui o sujeito e outras pessoas. Não pode é, apresentar uma foto. Esse aqui, não. Por isso que tem um álbum. Né? Agora, na delegacia, você vê que já é digital. Você vai ali e vai vendo um monte de foto. Né? A primeira pergunta que o advogado faz é, ó, quando apresentaram a foto para a senhora na delegacia, quantas fotos te apresentaram? Uma. Opa, parei. Entendeu? Tem que colocar ao lado de outras pessoas. Mas como é que vai colocar o suspeito se ela está for, foragida? Aí apresenta a foto. Entendeu? Mas não pode apresentar a foto isolada. Beleza? Hum. Então, esse aqui, ó, vamos falar perfilhar. né? Perfilhar o suspeito com outras pessoas. Isso aqui, tanto, a colega perguntou, tanto no inquérito... Quanto no processo, tanto no inquérito quanto no processo? Sim, tanto no inquérito quanto no processo. O terceiro requisito que é só no processo. Tá? É o dois, porque em vez de colocar... Porque perfilhar é, coloca um do lado do outro. Colocar o suspeito ao lado de outras pessoas com características semelhantes, se é possível. Eu só troquei isso aí por perfilhar. Tá bom? 
Terceiro requisito. Providenciar para que... Providenciar para que... O suspeito não veja... Providenciar para que o suspeito não veja o reconhecedor. Vírgula. Para evitar intimidações. Para evitar intimidações e falsear o reconhecimento. E falsear o reconhecimento. Ok? Senhores, eu sou o suspeito, você vai fazer o meu reconhecimento. Só você que me enxerga. Eu não posso te enxergar. Por isso que fala, providenciar para que o suspeito não enxergue o reconhecedor. O suspeito não pode reconhecer, a, não pode ter contato visual com a vítima ou com a testemunha. Por quê? Porque este contato visual do suspeito está enxergando a testemunha, e aí o, o delegado vai dizer para a testemunha ou para a vítima, não, pode ficar tranquilo que só você vai estar enxergando ele. Este vidro, não, este vidro não permite que ele consiga enxergar seu rosto. Esse é o terceiro requisito. Coloca aí. Tal requisito não se aplica na fase judicial. Tal requisito não se aplica na fase judicial ou no plenário ou no plenário do tribunal do júri ou no plenário do tribunal do júri do tribunal do júri como assim aqui senhores ó fase do inquérito fase judi se ó, o CPP é taxativo senhores falando que ó esse negócio de essa providência, essa cautela de o suspeito não enxergar o reconhecedor, só aqui. Aqui o suspeito vai estar olhando para ele. Por que, que talvez pensou nisso? Porque na audiência o réu está presente. E a testemunha vai estar dando depoimento. A, a, a vítima vai estar dando depoimento. Geralmente o juiz só olha e, e para a testemunha ou para a vítima, olha para o rapaz que está sentado ali. Ó. É ele que te roubou? Ou seja, não tem essa situação de impedir o contato visual, tá bom? Quarto requisito, tem mais um. Oi? É que não tem o contato visual. Não tem o contato visual. Tem. Por isso que vários doutrinadores falam que tanto essa cautela tem que ser aqui. Só que já caiu na prova perguntando se a providência consistente em impedir o contato visual do suspeito para com a vítima. Porque a vítima tem o contato do suspeito. Do suspeito com a, tanto com a, para com a vítima. Se aplica em todas as fases da persecução penal. Falso. Só na fase do... Inquérito. O Olha, está perguntando. Vamos imaginar que no inquérito policial a vítima vai lá fazer um reconhecimento e ela não tem certeza. Ele está perguntando: o sujeito ganha a liberdade? Nem sempre. Vai depender de outras provas. Tá certo? Às vezes a vítima não reconheceu. Porque o cara estava de capuz. A vítima não reconheceu por qualquer circunstância. Mas tem testemunhas. Eu estou com uma situação exatamente assim. A vítima não reconhece. Mas tem testemunha que reconhece. A vítima não reconhece. Tem testemunha que não reconhece. Que reconhece. São vários elementos de prova. A pergunta dele é se a, o reconhecimento negativo duvidoso relaxa a prisão. É isso? Não. Não pode dar uma absolvição. 
Uma coisa é ter a liberdade, outra coisa é ter a absolvição. Às vezes, é mais fácil absolver do que ganhar a liberdade aqui. Você tem um sujeito preso aqui, que responde preso, chega aqui, a única testemunha que falou que reconheceu, chega aqui e fala, estou em dúvida. Entendeu? E eu estou com um que ele vai ser submetido a reconhecimento. Ele estava barbudo. Já falei para ele, você vai tirar essa barba. Entendeu? Você vai fazer reconhecimento. Mas se você estava barbudo aqui, ó, tira a barba. Raspa o cabelo. Entendeu? Para ver se não reconhece. Porque se reconhecer a pena, começa em 12 anos. Entendeu? Porque é um sequestro, extorsão mediante sequestro, com privação de liberdade e os campal. Entendeu? Faz tatuagem. Aí a vítima, a vítima fala assim, ó, é ele mesmo, só que ele não tinha tatuagem. <risos> Aí ferrou. Entendeu? Quarto requisito. Quarto requisito. E o reconhecimento, ele é o elemento de prova mais perigoso que tem. Quanto mais grave for o crime, mais tendência em errar o reconhecimento. Tá? Quanto mais grave for o crime, mais a tendência em errar o conhecimento equivocar, se for sequestro, roubo, tentativa de homicídio, entendeu? Porque a vítima fica emocionalmente abalada, traumatizada. Aí a pessoa chega a, e a, em dúvida e, e aí alguém fala para ela assim, ó, esse aí, ó, esse crime, que, esse mesmo fato que aconteceu com você, esse cara já foi condenado, já era. Esse mesmo fato que aconteceu com você, esse cara já foi condenado há cinco anos atrás. Então, é ele. Entendeu? Então, é ele. Mesmo em dúvida, então é ele. Tem um aluno no cursinho que ele foi reconhecido pelo promotor de ter roubado o promotor e batido no promotor. E o promotor ainda foi tão seguro, falou assim, eu lembro bem dele, porque ele é o que passou, o fogão estava ligado, ele foi lá, desligou o fogão, bateram tanto em mim, colocaram no meu carro, levou, depois abandonaram o carro. O problema, pessoal, é que ficou o celular dele no carro. O celular estava no nome dele. Ah, por que, que você vai pensar que o promotor, ó, celular está no nome do cara. O celular apareceu no carro do promotor. O carro do promotor foi levado, o carro do promotor foi abandonado. Então é ele. E não era ele. Você acredita? Que não era ele. Oi? E isso. O celular dele estava com uma outra pessoa que usou aquele celular que estava no CPF dele há muito tempo. Não tinha. E aí, só que no dia que foi reconhecer, o delegado falou assim: o promotor passou por ele. Entrou na delegacia, passou por ele, o promotor. O delegado falou, doutor, aquele cara que está sentado ali é o dono do celular. Aquele cara que está sentado é o dono do celular. Botou lá, no... cinco do lado dele, o delegado. O promotor falou, é ele. Entendeu? Foi salvo pela lista telefônica do celular dele, que não batia com os parentes dele. A, a, a cariação, quarto requisito, não falamos, né? Lavrar, 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 termo. De reconhecimento, lavrar termo de reconhecimento. Assinado pela autoridade policial, lavrar termo de reconhecimento. Assinado pela autoridade policial, vírgula, pelo reconhecedor, pelo reconhecedor e duas testemunhas. Pelo reconhecedor e duas testemunhas. Senhores, temos, esse é o reconhecimento formal. Tá bom? Tá? Como assim? No final, o delegado vai fazer um documento. Nesta data, procedeu o seu reconhecimento de fulano de tal. Foi descrito pela testemunha o seguinte. Aí vai... Descreveu. Foi colocado ao lado de fulano, beltrano, cicrano. Tá? Essas pessoas aqui podem ser, inclusive, policial. Lá no fórum, os caras pegam estagiário, sai pegando nas varas. Vamos ali fazer um reconhecimento e coloca ao lado do suspeito. Entendeu? Eu fiz um júri que quando... Eu, eu, fiz, um, eu fiz um júri que é aquele do beco do candeeiro ali. Não tem o um beco do candeeiro? Que tem a, então, eu fiz aquele júri ali. 
do policial que foi acusada. Que quando o cara chegou, o policial chegou, estava ao lado de vários. O cara apontou direto. É isso aqui, apontou para o policial. Entendeu? Estava ao lado de outras pessoas, apontou para o policial. Só que eu consegui demonstrar que lá no início foi mostrada uma foto para ele quando estava procurando, a polícia militar pegou, levou uma foto e falou assim, ó, foi esse aqui que atirou em você? E mostrou essa foto para ele. Ora, a partir do momento que ele cravou aquela foto, memorizou. Entendeu? Ele memorizou. Você pode colocar aí um milhão de pessoas do lado dele. Ele já cravou a foto. Ele viu dois coleguinhas dele sendo mortos. Ele foi sobrevivendo àquela chacina. Claro que ele ia gravar isso aí. Ó. Então, isso aí ele foi absolvido, o policial foi absolvido, mesmo tendo sido reconhecido. Entendeu? Mas foi difícil, foi pesado isso aí. Porque o reconhecimento é uma prova muito firme, se for atendido esse requisito. A cariação. A cariação. Ato pelo qual se confronta. Ato pelo qual se confronta. Se confrontam duas ou mais pessoas. Ato pelo qual se confrontam duas ou mais pessoas com o objetivo de sanar contradições em depoimento. Contradições em depoimento. Não, o colega está perguntando se a partir do momento que se confirma fica preso. Não. Quais são os tipos de prisão? Prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão temporária. Esse negócio de reconhecimento é prova. Não tem nada a ver com a prisão. É uma prova. Vamos imaginar que esse reconhecimento aconteceu lá na audiência. Não, normal. Reconheceu. Se ele estiver solto, ele vai continuar respondendo solto, vai ter a sentença. Não é o reconhecimento positivo que vai dar a prisão para ele. O que vai dar a prisão são essas situações. Tinha requisito para preventiva? Isso. Tinha requisito para preventiva? Tinha requisito para temporária? Não, porque foi reconhecido. Vai depender dos requisitos. Ah, ele ameaçou testemunha. Ah, ele tem possibilidade de fugir do, do país. Não é porque foi reconhecido, é porque tem os requisitos da prisão. Tá? Reconhecimento, muito bem, muito bem. Caiu isso na, no CESP. Eu acho que eu tenho até essa questão aí para vocês. Ó. O que ele está perguntando é isso aqui. Eu acho que tem aqui. Com o sistema processual penal brasileiro, seguro investigado, direito de não produzir prova. Aqui, ó. exatamente. Ó. Como, o sistema, como o sistema processual penal brasileiro caiu para a Polícia Federal, assegura o investigado o direito de não produzir prova contra si mesmo, a ele é conferida a faculdade de não participar de alguns atos investigativos. Como, por exemplo, a reprodução simulada dos fatos, do procedimento de identificação da telescópica e do reconhecimento. Aí ele está perguntando, o reconhecimento, o réu é obrigado? Ou ele fala assim, não, não vou ficar ao lado desses caras aí. Ele é obrigado. O reconhecimento, ele é um ato obrigatório. Quando eu falo obrigatório, o réu, o investigado, ele não tem direito de se opor. Diferente quando o delegado, o juiz, solicita que o sujeito forneça elementos para a perícia. Por exemplo, ó, quer fazer uma perícia grafotécnica para ver se o documento é falso? Aí chama o sujeito e fala, vou ditar um texto para você copiar. Não vou copiar. Está valendo. Porque aí tem o um Nemo Tenetor. Você detegere. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si. O reconhecimento o sujeito não pode se negar. Beleza? Aí, no caso aí, ele é apontado e é um cara que fez o crime, né? Aí solta ele para ele ficar tranquilo. Não, se ele estiver solto. Ele está perguntando, mesmo reconhecido, eu solto? Sim, porque eu posso estar sendo investigado. E sou chamado na delegacia e o delegado faz um reconhecimento. E esse reconhecimento é positivo. E daí? Tem mandado de prisão para mim? Não. Nem preventiva e nem temporária. Aí solta. Agora, o que pode acontecer, senhores, 
é que logo no outro dia ele ser preso, porque aí o delegado pode pedir a prisão temporária ou a preventiva, mas não por causa do reconhecimento positivo, porque outros elementos. Tá? Tornou-se ele, salvou ele. E ela reconheceu, né? É, reconheceu. Reconheceu. Isso aí está usando tornozeleira porque roubou alguém. Então é ele. Entendeu? Não, é igual você pega eu, por exemplo. Seu Tom Cruise vem aqui e pratica com um crime. Eu estou fodido. Né? Faz reconhecer. É, pode acontecer. É, é, é. Né? A careação, vamos lá. Vamos lá, senhor. A careação, falei que é o ato pelo qual se confrontam duas ou mais pessoas para a fim de sanar uma contradição em depoimento. Isso mesmo, senhores. Tá? A careação, ó. Confrontar. Essa é tranquilo. Confrontar. O que, que interessa para nós? Ó? Vamos ver se tem aqui, ó. Coloca aí, ó. Hipóteses. Hipóteses de acareação. Pode ser feito entre vítimas. Senhor, quando eu falo entre vítima, pressupõe ó, uma vítima contra outra. Entre vítimas, ou seja, vítima vezes vítima. Entre vítima e réu. Entre Vítima e testemunha. Entre duas testemunhas. Ó, testemunha vezes testemunha. Ou entre testemunha e réu. Vítima, vítima e réu. Vítima e testemunha. Testemunha vezes testemunha. Testemunha vezes réu. O cara vem na prova e fala para você assim. O réu, pessoal, o réu tem direito ao silêncio ou não? Tem o direito ao silêncio. O cara vem assim e fala para você assim. Ó. Considerando que ao réu é assegurado o direito ao silêncio. Até aqui está certo? Está certo. Considerando que ao réu é assegurado o direito ao silêncio, é vedada a cariação entre o réu e a vítima. Falso. Não é porque ele tem direito ao silêncio que é proibido fazer a caração entre réu e vítima, entre dois réus, ou seja, cadê? Não coloquei aqui. Entre dois réus, sim, réu vezes réu. Senhores, é possível a caração entre qualquer pessoa. Não interessa se entre dois réus, dois réus duas testemunhas, testemunha e vítima, não interessa. Se vai ser frutífero ou infrutífero, aí é outros 500. Tá? É por causa do seguinte... Olha só, no bar tem duas testemunhas. Tem duas pessoas, tem três pessoas. Chega um cara de, chega um cara, atira, mata um. Duas ficaram. Uma testemunha, ó, uma testemunha fala que o cara que atirou chegou de moto. A outra testemunha ao seu ouvido falou: "Não, ele chegou num gol". Para aí, pô. Chegou de moto ou chegou no gol? Não tem uma contradição? Qual é o elemento de prova para sanar essa contradição? Letra A, busca e apreensão. Letra B, reconhecimento. Letra C, oitiva da terceira testemunha. Falso. O elemento de prova para sanar é a cariação. Beleza? Mas aqui ficou fácil para nós, porque é entre duas testemunhas. E se a dúvida surgir, se a contradição surgir entre uma vítima e uma testemunha, a sobrevivente do tiro fala que o cara chegou de moto. Uma testemunha fala que chegou de carro. Não tem problema, faz a cariação. Não interessa se é entre duas testemunhas, se é entre testemunha ou vítima, se é entre 
vítima e réu, se entre duas vítimas, ou, e aí eu falei, o que os caras batem muito é no réu, porque olha só, o réu, porque questão, pessoal, de concurso, ela pega um pedaço de verdade, não é isso? Ela sempre, você pode ver, se toda a alternativa, se toda a questão estiver errada, fica fácil. 99% vai ter um, até um trecho certo e aí desanda. Vamos lá, até um trecho certo? Sobre a prova no processo penal, analise o item seguinte. Está lá, item 38. Considerando que o réu não pode ser... Considerando que a Constituição Federal assegura o direito ao réu de não produzir prova contra si, até aqui está certo? Está. Aí começa o errado. Considerando que é assegurado ao réu o direito de não produzir prova contra si, o direito ao silêncio, não é, ele não é obrigado a dizer a verdade, ou é proibida, é vedada a criação entre réu, entre dois réus, entre réu e testemunha, entre réu e vítima. Falso. Entendeu? Não, DNA. Não, não é. Não. Isso para ter... É. Não. Só se ele tiver com o dente muito estragado. <risos> Cheio de cara, aí é um monte de cara. Não. Eu entendi o que ele está dizendo. Na verdade, isso aí é retirar elementos para exames de DNA. Não é a cariação, é um elemento de prova que se confronta duas pessoas. A cariar. Entendeu? É. E eu. É, é. Não, você está de sacanagem, fala a verdade. Não, pô, tá, tá, ele tá. Se você jurava que era isso, qual o nome que você dá ao elemento de prova que confronta duas ou mais pessoas? Se... Né? Ok? Senhores, vamos lá então nessa aqui. Ó. Como o sistema processual penal brasileiro assegura ao investigado o direito de não produzir provas contra si, a ele é conferida a faculdade de não participar de alguns atos investigativos. Verdade. Como, por exemplo, a reprodução simulada dos fatos. Verdade. Ele não é obrigado a, a participar da reprodução simulada dos fatos. Verdade. E do procedimento de identificação antitoscópica. Mentira. Ele é obrigado. E de reconhecimento. Mentira. Ele é o Obrigado. Agora, senhores, eu não estou falando que o reconhecimento é obrigatório. Ah, então você está dizendo que todo processo tem que ter reconhecimento? Não. E isso, agora, se precisar, eu não posso dizer, eu não vou fazer. Se precisar, eu sou obrigado. Por isso que o réu, pessoal, não é obrigado a comparecer na audiência, não. Ele não é obrigado a comparecer na audiência. Teve audiência, o réu ia ser interrogado, ele não é obrigado a comparecer. Daqui a pouco chega uma viatura lá para buscar. Está buscando, não é para obrigar ele a falar. É porque o juiz falou assim, ó, o promotor falou, vamos fazer um reconhecimento? Cadê o réu? Não está aqui? Chama o réu. O réu ele vai ficar calado, mas ele é obrigado a ir, só para fazer o reconhecimento. Não, nem está presente e nem a participar. Tá bom? Antigamente ele teria que estar presente. Procedimento de identificação criminal, identificação de identificação da tiloscópica. É obrigado. O que, que é isso aí? Retirar as impressões digitais. Ah, então você. Não, ele é obrigado sempre que se encaixar numa das hipóteses da Lei 12.037 de 2009. Sempre que ocorrer uma das hipóteses, ele é meu advogado. Eu 
compareço na delegacia. O delegado fala assim, ó, seu documento está rasurado. Você vai fazer a identificação. O meu advogado fala, ele não vai fazer, porque ele não é obrigado a produzir prova contra si. Vai chamar reforço e vai fazer na marra. Por quê? Porque a identificação da tiloscópica é obrigatório quando se encaixar nas hipóteses legais. Tá? Documentos. Documentos. É outro meio de prova. Documentos. Documentos. Coloca aí. Ó. Qualquer escrito... Qualquer escrito... Ou instrumento, qualquer escrito ou instrumento, vírgula, público ou particular, público ou particular, que contenha informação, que contenha informação. Beleza, senhores? Ó, você tem vários tipos de prova. Você tem testemunha, que não cai na PRF. Entendeu? Você tem testemunha, você tem reconhecimento, que cai. Você tem a cariação e você tem prova documental. Aí, vamos lá. Mas o que é documento? Pessoal, documento, ele é qualquer escrito. Ele pode ser um instrumento. Por isso que fala que o CD, o DVD, é um documento. Sim, mas não é papel, não interessa. É qualquer instrumento que tenha uma informação. Entendeu? Tá? Uma, escreveu numa pedra, vira um instrumento que contenha uma informação. Documento para fins de prova são apenas aqueles públicos. Não. Documento pode ser público ou particular. Para fins de prova, não interessa se é público ou particular. Uma carta, por exemplo, é público? Não, é particular. Serve como prova? Serve. Não posso marcar que documento né, que serve para provar são apenas documento público, público ou particular. Beleza? Momento para apresentação. Quando é que se apresenta um documento? Tá? Para você entender, vamos lá. O sujeito praticou um crime, ó. O que, que o Estado faz? O Estado não vai investigar esse sujeito? Através do inquérito policial. O promotor não pega esse inquérito, verifica se tem, ó, aqui tudo indica que é ele. O que, que acontece? Toca o trem, vira processo. A pergunta é, quando é que pode a vítima, o suspeito, trazer para o processo um documento quando é que pode a promotora trazer para o inquérito ou trazer para o processo um documento? Aí, letra A, somente até a citação, somente até a sentença, somente... Senhores, quando que se apresenta? O momento de apresentação é para matar esse aqui. Vem cá, até quando que pode? Porque no processo tudo tem prazo. Até, né? Quando que pode? Coloca aí. Momento de apresentação. Qualquer momento, qualquer momento, Salvo disposição em contrário. Qualquer momento, salvo disposição em contrário. Qualquer momento, salvo disposição em contrário. A defesa só poderá juntar documento na fase da resposta à acusação. Falso. Pode juntar em qualquer momento. Salvo disposição em contrário. Salvo se tiver uma... Lei contra, por exemplo, nós temos, ó, no homicídio, crime doloso contra a vida, seja ele aborto, infanticídio, homicídio, auxílio, instigação a suicídio, falou, para aí, ó, o promotor, o advogado, você só pode juntar documento até três dias antes do julgamento. Aí, é uma disposição em contrário. O júri vai ser amanhã. Eu posso juntar um documento hoje? Negativo, porque a lei fala que tem que juntar com três dias. Aliás, tem que dar ciência para outra parte com três dias. Para não pegar de surpresa. 
Beleza? Fotocópia. Fotocópia de documento serve como prova? Sim. Desde que autenticada. Fotocópia serve como prova desde que autenticada. Tá? Na verdade, sabe ela quem? Não, vai saber muito antes. É porque... Ó, quando... Nome, endereço, tudo. Porque quando o promotor oferecer a denúncia, ele já tem que listar as pessoas que ele vai ouvir. Quando o advogado fazer a defesa, se ele quiser ouvir, ele já tem que listar as pessoas. A pergunta dele é por quê? O cara vai ser ouvido daqui dois anos, num processo perigoso. Já, todo mundo já sabe o nome dele. Talvez você está dizendo, qual é o risco de matar essa testemunha? Não é isso? Tá? Ah, então vamos fazer o seguinte, apresenta a testemunha só no dia da audiência. Não pode. Não pode. Não. Apresenta o nome, desculpa. Apresenta o nome da testemunha. Não, o nome tem que ter já. Agora, se a testemunha está ameaçada, o sistema jurídico brasileiro tem... Isso. Que não funciona mais. Cartas. Cartas particulares. Cartas. Coloca aí. Ó. Não pode servir de prova. Carta particular. Não pode servir de prova quando obtida. Não pode servir de prova quando obtida por meio criminoso ou interceptada. Não pode servir de prova quando obtida por meio criminoso ou interceptada. Quando é que se intercepta uma carta? Quando alguém que não é o destinatário pega, concorda? Não é isso? Você manda uma carta para B, A pega a carta, interceptada. Quando é que é obtido por meio criminoso? Alguém faz uma invasão de domicílio e pega a carta. Invadir o domicílio é crime, beleza? Não pode ser utilizado como prova. Exceto isso, quando for para beneficiar o réu. Então, pronto, aquela exceção que nós falamos, tá bom? Documento estrangeiro. Documento estrangeiro. Pode ser juntado ao pros, pode ser juntado aos autos, independente de tradução. Pode ser juntado aos autos, independente de tradução, vírgula. Pode ser juntado aos autos, independente de tradução, vírgula. Mas só poderá ser utilizado se traduzido por tradutor oficial. Se traduzido por tradutor oficial. Só pode ser utilizado se traduzido por tradutor oficial barra nomeado pelo juiz. O que, que os caras colocam isso na prova, senhores? Pessoal, o que, que é juntar documento? Joga lá no processo. Uma coisa é juntar, outra coisa é usar o documento. Juntar o documento, a minha advogada vem de lá, assim, ó, excelentíssimo juiz, Marcelo Xavier, por sua advogada infracinada, vem requerer a juntada do documento anexo. Juntar significa colocar ele no processo e não mera. O processo está correndo, o inquérito vem, o processo está correndo. Juntou um documento estrangeiro. Opa! O juiz pode falar assim, ó, não junta porque não está traduzido. Não, o juiz não pode fazer isso. A juntada de documento é independente de tradução. Juntar pode juntar, agora vai chegar um momento que vai ter sentença. O juiz... Você só pode usar esse documento que está juntado se tiver tradução. Entendeu? O que, que a prova coloca? Sobre a prova indica a alternativa correta. 
a juntada de documento estrangeiro só é permitida ser traduzido oficialmente. Falso. Não é a juntada que tem que ser, que depende da tradução. É a utilização. Beleza? Documentos originais. Poderá ser devolvido a poderá ser devolvido ao interessado, poderá ser devolvido ao interessado se requerido se requerido ao juiz. Senhores, parece até sacanagem, mas já vi uma questão que... Por que esses pontos a gente pega do que mais cobrada? Imagina que numa busca e apreensão levou CPF, RG, tudo original. Fica lá, senhores. Caiu numa prova mais ou menos assim. O juiz poderá, de ofício, determinar a devolução dos documentos originais. Falso. Ô, oh, interessado. Você que tem que pedir ao juiz, documento original vai ficar no processo, até que o interessado solicite. Ou seja, o juiz não pode, ele próprio, que é ele de ofício, sem pedido do interessado, do dono do documento, e isso vai ficar lá para sempre. Entendeu? Claro que isso já está. Isso, nosso CPP é da década de 40, senhor. Você pega hoje um processo virtual, por exemplo, na vara militar, que é tudo virtual... Entendeu? Os documentos os pro... não fica mais lá, é tudo escaneado e joga. O processo de penal nosso não trabalhou com essa ideia, porque naquela época não tinha. Né? Mas a maioria no Brasil ainda é físico. Tá? Daqui 5, 10 anos no máximo já não vai ter papel. Vai ter tudo, aí tudo bem, vai acabar essa, essa determinação aqui. Tá bom? Pode restituir. A colega perguntou. Olha que interessante. A colega perguntou, e o delegado pode restituir documento? Pode, desde que não interesse mais ao processo. Por exemplo, pegou meu RG com suspeita de falsidade. Apreendeu, depois da perícia, o delegado pode devolver, porque não interessa mais ao processo. A investigação, né, no caso. 